Ya lalu bagaimana persiapan arus mudik pada tahun ini? Adakah jalan yang harus diwaspadai oleh pemudik? Dan kita berdialog langsung dengan Hendro Sugia, Sugiatno, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Zinta. Ya Pak Dirjen, berapa persen kira-kira persiapan untuk menjelang mudik yang sudah disiapkan uh, saat ini Pak? Uh, jadi... Kita tidak mempresentasikan berapa persen, tapi ya. yang jelas eh, pemerintah itu sudah eh, menyiapkan eh, semua untuk pergerakan mudik masyarakat kita. Karena tahun ini hasil survei kan peningkatannya eh, cukup tinggi ya, 123,8 juta. Dan tentunya eh, pemerintah juga harus menyiapkan secara maksimal bagaimana pergerakan mudik itu berjalan dengan lancar, ya. aman, selamat. Dan oke, okay. Pak Dirjen untuk sebagai tol fungsional yang saat ini memang banyak sekali dilakukan perbaikan begitu. Apakah sudah hmm. ada progres operasinya seperti apa dan rambu-rambu tambahannya begitu Pak? Ya untuk eh, tol fungsional, namanya fungsional hmm. belum jadi ya, belum hmm. jadi 100 persen. Tapi e, bisa digunakan. Tentunya fasilitas juga belum e, terpasang semua gitu. Jadi pemanfaatannya untuk fungsional apabila situasi padat itu maka fungsional itu kita fungsikan secara maksimal. Tapi dengan catatan e, masih ada kekurangan infrastruktur atau alat penerang jalan, rambu-rambu, dan sebagainya. Tapi yang jelas di tempat-tempat fungsional itu nanti akan ditempatkan uh, anggota-anggota dari Kolantas hmm. untuk bisa uh, memandu dan ada uh, rambu-rambu portable yang kita siapkan. Gitu. Artinya untuk ya, ya. jalur fungsional ini saat ini memang masih dalam persiapan, tapi pas dipastikan pada saat arus mudik ini sudah jalan, ini pasti sudah bisa di, di, dipakai dan di, dinikmati oleh pemudik, begitu Pak? Iya, jadi tanggal 15 itu maksimal untuk mm -hmm. jalan fungsional itu bisa dilalui oleh uh, pemudik. Tapi ada batasan-batasan tentunya tidak tidak ada batasan waktu dan batasan-batasan. Kalau uh, di Ciwandan, mm -hmm. uh, Cisundawu, Cisundawu, yang Bandung, jadi uh, jalannya itu itu ada batasan tentunya jam 6 pagi hmm. sampai jam 3 sore itu. Hmm. Karena ada beberapa kekurangan-kekurangan yang harus di uh, perhatikan itu. Baik, Pak. Untuk jalur selatan, apa yang harus diwaspadai oleh pemudik? Jalur selatan uh, untuk jalan itu sudah bagus, yes. nggak ada masalah. Cuman jalur selatan itu kan karena kontur jalannya ya. Yeah. Kondisi geografis, geografis yang uh, pegunungan itu yang harus dipaspadai dan hati-hati di jalur selatan. Saya kira untuk infrastruktur lainnya sudah ada cukup bagus itu jalur selatan. Oke, okay, berarti. Itu jalan, jalan, jalan bisa, bisa di, uh, digunakan untuk mudik. Jadi jalan itu walaupun memang belum sempurna bentuknya namun sudah bisa dimanfaatkan oleh pemudik begitu Pak? Yang di mana Mbak? Jalur, jalur selatan, selatan atau jalur pantai? Eh, ada jalur selatan atau jalur pantai selatan? Boleh, dua-duanya boleh diupdate. Mungkin siapa tahu masyarakat nah, ingin jalur, me... Jalur me... Ya, silakan Pak. Ya, jalur selatan itu kan jalur yang existing yang sudah selama ini digunakan untuk uh, mudik dan kegiatan sehari-hari. Saya kira untuk uh, kondisi infrastrukturnya sudah bagus. Ya. Untuk jalur yang pantai selatan juga... Uh, bisa eh, dilewati dengan hanya waktu tempuh yang eh, cukup eh, lebih itu daripada jalur selatan. Tapi kalau misalnya kita mau menikmati sambil mudik menikmati alam ya. pantai selatan, hmm. ya bisa menggunakan jalur pantai selatan. 
Jadi memberikan opsi, gitu. memberikan opsi pada pemudik ya. ya untuk menikmati jalan mudiknya. Dan bagaimana dengan fasilitas-fasilitas di sejumlah jalan yang saat ini mungkin dalam perbaikan atau persiapan untuk di arus mudik nanti Pak? Untuk jalan-jalan yang diperbaiki itu eh, tanggal 15 itu semua sudah selesai bagi yang belum selesai. Saya kira nggak ada yang belum selesai sudah dimaksimalkan untuk bisa diselesaikan untuk jalan-jalan yang, yang ada perbaikan ya, kecuali jalan tol yang fungsional ya. ya. Tapi kalau jalan bakteri lainnya, saya kira ya, tanggal 15 itu sudah selesai semuanya dan bisa dilewati oleh pemudik. Berarti insya Allah tanggal 15 pemudik sudah bisa menikmati jalur yang sudah disiapkan untuk perjalanan mudiknya begitu ya Pak. Bagaimana dengan penerapan uh, ganjil genap yang nantinya juga sepertinya akan menjadi skenario untuk uh, para pemudik ini mengurai kemacetan pada saat mudik? Ya, untuk uh, ganjil genap di masyarakat bisa uh, mempersiapkan mudik. Ya, karena tujuan di ganjil genap itu kan uh, apa namanya untuk bisa mengatur mudik itu lebih lancar. Ya. Jadi kalau memang nomornya ganjil ya pulanglah pada tanggal ganjil. Kalau genap pulanglah pada tanggal genap. Jadi itu untuk mengatur agar uh, perjalanan uh, semua lancar itu. Kita juga akan melakukan pengawasan untuk ganjil genap nanti kalau lantas juga akan melakukan pengawasan itu. Gitu. Artinya dari Kementerian Perhubungan juga pastinya akan berkolaborasi dengan satuan yang lain untuk melancarkan arus mudik. Nah ada lagi yang mungkin perlu diupdate kepada masyarakat terkait dengan uh, penggunaan jalur tol atau jalanan untuk truk bagaimana itu Pak? Ada mekanisme tertentu? Uh, pembatasan angkutan itu kan sudah SKB-nya sudah dikeluarkan itu ya untuk uh, pembatasan uh, pergerakan uh, truk gitu yang mulai kita mulai tanggal 17 hanya 4 hari aja hmm. 4 hari untuk uh, uh, tanggal 17 itu saat uh, mudik dan nanti angkat saat balik juga ada pembatasan untuk truk yang tentunya tidak diperbolehkan itu kan yang sumbu 3 hmm. dan uh, popotnya 14 ribu uh, ke atas gitu ya, hmm. itu yang kita larang dan tentunya uh, truk-truk yang mengangkut hasil tambang hmm. gitu. dan bahan-bahan bangunan itu juga kita batasi gitu. Dibatasi dan kemudian diberikan jalur khusus kah untuk mereka untuk uh, tetap melakukan uh, perjalanan begitu Pak? Kalau kendaraan yang dikecualikan seperti kendaraan BPBM, Terus eh, angkutan bahan pokok, angkutan ternak, hantaran uang itu eh, sama, tidak ada jalan khusus untuk itu. Tapi eh, kecepatannya harus diperhatikan, mm -hmm. harus mencukupi kecepatan minimal gitu. Sehingga memperlancar eh, arus pergerakan eh, lalu lintas. Tentunya tidak overload juga tidak 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 boleh gitu. Baik, itu semuanya. Baik, terima Oke, kasih Pak. Pak Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Bapak Hendro Sugiatno atas informasinya dan kita harapkan arus mudik ini berlangsung secara aman sehingga pemudik juga bisa sampai ke lokasi yang dituju dalam kondisi baik-baik saja. Terima kasih Pak.